ఇక పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రాజెక్టు హెడ్ వర్క్స్ పనులు చేస్తున్న నవయుగ సంస్థను నిర్మాణ బాధ్యతల నుంచి తొలగిస్తూ నోటీసులు జారీ చేసింది ప్రాజెక్టు పనులపై నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది దీంతో పాటు పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణ బాధ్యతల నుంచి వైదొలగాలంటూ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది త్వరలో రీటెండర్లు వేయాలని కూడా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రాజెక్టు ప్రధాన పనుల్లో ప్రధాన కాంట్రాక్టర్గా ఉన్న నవయుగ సంస్థను పనుల నుంచి తప్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రాజెక్టు పనుల్లో విచారణ కోసం నియమించిన నిపుణుల కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది పోలవరంతో పాటు ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టులలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని చెబుతున్న ప్రభుత్వం వాటిని వెలికి తీసేందుకు నిపుణుల కమిటీని నియమించింది పోలవరం ప్రాజెక్టు సైట్ను సందర్శించడంతో పాటు కాంట్రాక్టు సంస్థల ప్రతినిధులు జలవనరుల శాఖ అధికారులను నిపుణుల కమిటీ విచారించింది అటు పోలవరం ప్రాజెక్టు కుడి ఎడుమ కాల్వల పనులపైన కమిటీ నివేదిక రూపొందించింది కమిటీ అధ్యయనం ప్రకారం ప్రాజెక్టు పనుల్లో భారీగా అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నట్లు తెలిసింది వాస్తవంగా గతేడాది ఫిబ్రవరిలో ట్రాన్స్ ట్రాయ్ సంస్థను పనుల నుంచి తప్పించి నవయుగ సంస్థకు ప్రధాన పనులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అప్పగించింది ఎలాంటి టెండర్ నోటిఫికేషన్ లేకుండా సిక్స్టీ నిబంధన ప్రకారం నామినేషన్ పద్దతిలో నవయుగ సంస్థకు హెడ్వర్క్స్ పనులను నాటి సర్కారు అప్పగించింది పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద సుమారు మూడు వేల కోట్లు విలువైన పనులను నవయుగ సంస్థ చేపట్టింది ట్రాన్స్ట్రాయ్ సంస్థ కంటే పద్నాలుగు శాతం తక్కువకు పనులు తీసుకునేందుకు నవయుగం ముందుకు రావటంతో పనులు అప్పగిస్తున్నట్లు నాటి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అయితే టెండర్ నోటిఫికేషన్లు లేకుండా వేల కోట్ల పనులు నామినేషన్ పద్దతిలో కట్టబెట్టడాన్ని నిపుణుల కమిటీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది తక్కువ ధరకు కాంట్రాక్టు తీసుకునేందుకు ముందుకు వచ్చిందని చెబుతున్నప్పటికీ నచ్చిన వారికి నామినేషన్ పద్దతిలో పనులు కట్టబెట్టడం సరికాదని నిపుణుల కమిటీ పేర్కొంది కమిటీ నివేదిక ప్రకారం నవయుగ సంస్థను పనుల నుంచి వైదొలగాలంటూ నోటీసులను జలవనరుల శాఖ జారీ చేసింది గతేడాది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడున అప్పగించిన పన్నెండు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల విలువైన స్పిల్వే స్పిల్ ఛానల్ పనులను నిలిపివేయాలని పేర్కొంది దీంతో పాటు స్పిల్వే స్పిల్ ఛానల్ పవర్ హౌస్ ఫౌండేషన్ పనులకు సంబంధించి తొమ్మిది కోట్లు విలువైన పనుల నుంచి తప్పుకోవాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది దీంతో పాటు కోపర్ డ్యామ్ అప్రోచ్ ఛానల్ కు సంబంధించి ఏడు కోట్ల విలువైన పనులను కూడా నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు మొత్తంగా రెండు మూడు కోట్ల రూపాయలు విలువైన పనుల నుంచి తప్పుకోవాలంటూ నవయుగ సంస్థకు జగన్ సర్కార్ నోటీసులు జారీ చేసింది నవయుగ సంస్థకు జారీ చేసిన నోటీసుల్లో కమిటీ ఇచ్చిన వివరాలు కూడా పొందుపరిచారు సిక్స్టీ నిబంధన కింద నామినేటెడ్ విధానంలో పనులు ఇవ్వడం సరికాదని చెప్పడంతో పాటు డీజిల్ కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు ఇవ్వటం స్టీల్ సిమెంట్ కు సంబంధించి జలవనరుల శాఖ నుంచి నేరుగా సరఫరాదారులకు నిధులు విడుదల చేయడానికి కూడా కమిటీ తప్పుపట్టింది దీంతో ఒప్పందంలోని ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు నిబంధన ప్రకారం పనులు రద్దు చేస్తున్నట్లు పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు హెడ్వర్క్స్ యూనిట్ చీఫ్ ఇంజనీర్ నోటీసు ఇచ్చారు కొత్తగా టెండర్లు పిలిచి పారదర్శకంగా పనులు అప్పగిస్తామని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు నోటీసులు జారీ చేసిన పదిహేను రోజుల్లోగా పనుల నుంచి తప్పుకోవాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది ప్రతి విషయంలో పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తామని అవినీతిని అరికడతామని జగన్ సర్కార్ పలు కాంట్రాక్టుల్లో అవినీతి జరిగినట్లు తొలి నుంచి ఆరోపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో రివర్స్ టెండరింగ్ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది నిపుణుల కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా నవయుగ సంస్థకు నోటీసులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం మరోసారి టెండర్లు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది